Здравствуйте всем дорогие друзья Будем устанавливать насос Это четвертая часть ЛТ Я по кускам делаю, чтобы сильно деления не было Посмотрите, кайфуйте Будем устанавливать топливный насос И навесные разные ерунду Покажу вам Сейчас устанавливаем Коленвал На На метке сейчас у нас стоит Сейчас показываю Вот стоит на метке. Вот. Метка. Но если так держать, плохо видно вам. Ровно метки стоит. Вот здесь идет 20 градусов. Вот видите, да? 20. И потом есть тоненькая, маленькая риска. Его еле-еле видно. Я ее покрасил. Сейчас уберу эту краску, чтобы была совсем меньше. Вот, друзья, вот она. Вот, видите, да? Заводская метка это 25 градусов. Сейчас будем устанавливать на 25 градусов. Назад нельзя возвращать. Только по часовой. Скажете, почему, почему здесь КРМ же нету, не будет летать или цепь? Нет. Это не так. На коленвалу есть верхняя мертвая точка. Там несколько сотый. Не будет вам правильно показать. Вы меня поняли? Поэтому только вперед идем мы. Идем вперед. Сейчас вставляю на метку. Еще чуть-чуть. Вот так. Устанавливаем на метку ровно. Это очень плохо видно, друзья. Я не знаю. Светится, ничего не видно. Ну вот, метка и метка. Ровно. Установили на 25. Идем дальше. Потом показываю насос. Вот у нас насос, друзья. Отдали в ремонт. Я не знаю, что сделали с ними. Неважно. Допустим, вам вернули назад. У нас есть, допустим, из торца. Если внимательно посмотреть, ноль. Видите, ноль. Ноль. Если мы так нас устанавливаемся, это ноль остается между ними. Здесь есть меточка. Вы с ним ровно не сможете ноль установить. Это невозможно будет. Потому что будет сейчас... Как правильно вам показать, если взять ключ на 22, допустим, вот, допустим, у нас свободный ход есть, и все, столько, и дальше ничего не увидите, вот допустим, вот видите, как прыгает, вот видите, как прыгает, кидаю, вот, допустим, неважно, привезли вам в каком-то ноль, должно быть вот здесь прямо. С меткой вы ровно не поставите, потому что, чтобы его поставить ровно, он вас будет толкать туда-сюда. Вот, допустим, сейчас еще, вот, ноль сейчас у нас здесь находится, а метка чуть выше. Сейчас я его хочу ставить туда, это невозможно. Вот, если отпущу, она выскочит. Если чуть-чуть еще подниму, она в ту сторону пойдет. Так что это невозможно. Вот у нас свободный ход есть. Ноль должно быть здесь. Как видите, насос. Вот здесь. Вот. Стоит у нас э, на метке, который 25 градусов. На шкафе, допустим, 25. Берем, что делаем? Берем насос. Друзья, вот. У нас есть пластина, который... Вот видите, пластина. Вот этот хрен. Вот, отодвинули в сторону, допустим. Сейчас я вниз сделаю, чтобы вы видели. Чуть-чуть. Опа. Вот это пластинка. Вот. Это пластину вставляем так. Чуть-чуть поворачиваем туда. Сюда вы можете его как хотите установить, допустим, да? За ним есть прикладка, друзья. Если возможно, его меняйте. У меня нет возможности его менять, потому что его нету. Толкаем туда-сюда, пока чтобы вот это болт, вот э, шпильки, которые торчать. Вот видите, три штуки их. Они что стояли в середине. В середине. Не туда, не сюда. В середине. У нас есть, после этого установили, допустим, <coughs> есть три шайбочки. Вот такие, потолще. Потолще. Ложим на шпилечку. И закручиваем гаечки. Три штуки. 
допустим, чтобы эта хрень была в середине. Вы поняли, да? Вот, и закручиваем. Все, закрутили, взяли ключ. Один. Один затянули немножечко. И все, чтобы не болтался она. Один. Основные, которые три штуки. Две штуки остались, которые руками пока закручиваем и все не до конца тоже там пар, пару резьбу можно оставить если есть касание чуть-чуть вернули назад все вот этот легче работать с ним потому что регулировку будем делать а туда рука плохо заходит поэтому это потом уже зажмем конкретно вот так легче чтобы стояло еще один с той стороны в насосе вот вот здесь вот это это тоже так и делаем друзья три штуки дальше покажу вот пластина держится потому что зажали берем старый колечко нахер сюда берем новенький в комплекте выходит и и одеваем сюда его туда пихать тяжело потому что резинка новая Поэтому немножко смазываем. Не герметиком, а смазкой. Маслой. Вот, друзья, одну каплю сюда масло положили. И по кругу прошли резину. Чтобы легче было туда пихать. Вот где садится, туда по кругу тоже можно смазать. Все. Потом, друзья, что делаем? Вот видите, у нас свободный ход есть. Шестерни можем крутить туда-сюда. Берем, поднимаем наверх. Уже не сможете рукой, у вас села не хватит для этого. Не назад, а вверх. Подняли. У нас стоит 25 градусов на 25. Правильно? Вот берем в таком состоянии вверх. Подняли, да? Правильно? Правильно. Я фонарик еще включил на лопной, чтобы видно было вам. И попробуем туда его как-то пихать. Тяжело войдет, но войдет. Вот так, друзья мои. О, тяжело войдет, пружи этот пружина, говорю. Это хрен, колечко. Новая, она всегда так. И потихоньку его подгоняем туда. Потихонечку можно и некуда стукать. Берем. Там зазор у нас еще есть, если вам видно. Берем болтик. Один. Второй здесь. Третий вот наверху здесь. Их закручиваем сейчас. Потихонечку. Закручиваем так, одновременно, можно сказать, до упора сейчас закручу их, чтобы не перевернула вот эту резину, когда затягиваем, односторонно не тяните. Сейчас я до упора закручу их, дальше покажу. Берем вот так, по одной резьбой, вот этот и вот этот. Вот так, чуть-чуть затягиваем. Вверх уже есть. Вот так. По этому же видео длинные получаются. Подробно вам показываю. А то кинул насос. Не знаю, что. Кто что куда кинул, Бог его знает. Это все 20 ньютон на метров, друзья. Там это нету усилия. Я потом дилемометрическим ключом. Но здесь в некоторых местах неудобно. На глаз можно сказать, можно закрутить. Вот взял и, допустим, вот ключ на 13 здесь, да. Тянули все, она никуда не пойдет. Это для того, чтобы насос не выпало. Если у вас э, это колечко нормальное, оттуда не пойдет ничего. Это все бесполезно. Зажать, сломать, это смысла нету. 
вы меня поняли. Вот установили, чуть-чуть зажали их, вот это три. Потом конкретно я зажму, да их так по-человечески. Это хер с ними. Потом, вот у нас такая ерунда закручивается. Сюда держит насос сзади. Вот раз. А, не туда, извините. Этот сюда. Ну или можно оттуда болт кинуть. Их не надо зажимать. На блоке можно, на этом нельзя. Вот. Пусть висит там. Затянули там пару резьбу, оставили. Чтобы она свободно болталась, вот эта ерунда. Я имею в виду там, вот на гайке. Вот это два можно тоже оставить их потом можно закрутить даже или сразу блин она заклинилась здесь что ли я вроде да вот и все равняем касаемся к насосу вот толкаем вперед и можно закрутили еще один кроштейн Там уже смотрите сами. Хотите болт отсюда или отсюда, неважно. Пофиг. Расслабили тоже, чтобы болтался. И две болты сюда. Только когда это болты два зажимаете, вот это хрен толкаете к насосу. Сюда. чтобы зазор не остался и все все этот пустой все есть насос поставили потом что делаем есть здесь такая болтик вот между трубками раз два три четыре да вот откручиваем вот это болтик вот такая ерунда сейчас надо нам установить насос микрометр нам нужно специнструмента для Volkswagen для насосов у нас есть два удлинителя с резьбой который идет Volkswagen. Что делаем? Нам надо здесь два переходника в разных насосах по-разному. Да, в нашем случае вот нам надо вот это темный, черный. Вот это светлый не подходит. Мы его убираем отсюда. Это нам не нужно. Вот это тоже откручивается. Здесь все откручивается, вы видели, да? До упора закручиваем, друзья. Удлиняем немножко, чтобы нам было удобно. Все, это GTC делает. Потом берем микрометр. Потом берем микрометр, вот это удлинитель. Как правильно назвать? Наверное, удлинитель. Закручиваем сюда. Все. Который болт открутили за насосом. Закручиваем вот это приспособы сюда. Ключом не надо затягивать или чем-то. Все, руками закрутили. Сейчас будем устанавливать. Вот прямо она заходит в насос. Нам надо столько толкайте, допустим, там, я не знаю, вот на один миллиметр можно толкать. Полтора или два, не больше. Мы сейчас его так сделаем, чтобы ноль была у нас наверху приблизительно, чтобы вам понятно было. Ну, где-то два я сделал. Все приблизительно наверху, чтобы было. Вот за... Блин. Где у нас? Раз, два, где-то вот так. 
затенял. И вот эта хрень держится. Ставили на ноль. Чик. Ставили на ноль. Видите, да? Поближе сделаю вам. Сейчас попробую совсем поближе делать, чтобы вам видно было. Каждый по-разному устанавливает, я не знаю. Вот так. Сейчас, опа. Я надеюсь, вам видно. Мы сейчас что будем делать, друзья? Можем вернуть назад. Э, против часовой крутить э, метку. Пройти и обратно назад. Вы поняли? Когда крутите шкив против часовой, проходите метки все. И потом и обратно до метки. Или по часовой. Неважно. Вот допустим. Сейчас я возвращаю вот эту хрень. Прохожу метку и обратно пойду. Вот у нас что получается? Сейчас на нуле, да, мой? Сейчас подождите. Сейчас посмотрим. 25. Вот сейчас мы... А, сколько прошли сейчас назад, обратно? Попробую. На 25 установить. Опа. Ноль у нас. Видите? И идем. Сейчас у нас... Опа. Два прошли, да? Два круга сделали мы. Два миллиметра. У нас 1,74, друзья, плюс-минус 4 сотой. Это где-то до 79, 75 можете поставить. 1,75, 1,76, допустим. Сейчас я дойду туда. 0. Он должен сразу действовать, пока не действует. Почему-то. Мне кажется, один зуб надо будет кинуть сюда. Или попробуем, ничего не нужно. Пока... Пока разберемся сейчас. Сейчас я поставлю на меточку. Опа. Вот. Это у нас сколько получилось? Больше. Три с половиной где-то. Еще раз попробуем. Это у нас ноль. Он должен сразу действовать, когда я трогаю. При установке может, возможно, один зуб она возвращался назад. Нам надо до упора. Поняли? До упора, чтобы было. Есть. Видите, насос его тянет. Я пускаю шкив, насос тянет назад. Потому что уже на... Все, сейчас у нас метка стоит. ПМС. Который ПМС. Стоит на ПМС. Видели, да? Сколько пошло? Еще раз для вас сделаю. Вот ноль. Я уже кручу шкив, пока она на нуле. Какого-то хера. Я не понимаю, что происходит здесь. Ага, насос ходит. Насос ходит. Почему? Потому что это болты чуть-чуть нажимать надо. Я видел, насос наклоняется. Вот это болты чуть-чуть, потому что один зажат. Чуть-чуть зажму, чтобы у нас не болтался здесь. Я же говорю, что-то здесь происходит. Они пустые. Да давай же, закручивайся же. Ладно, зажму немножко. Третий нам не даст. Потому что это хрен, трубка нам не даст этого делать, она откручена. Я здесь все равно колечки поменяю. Эту трубку я уберу лучше в сторону. Пусть будут здесь. Сейчас сажу их. А то насос болтается. зажал немножко сейчас посмотрим как 
сразу действует. Ни хрена. Ни хрена не действует. Значит что? Получается, что когда при установке она на один зуб пошла назад, друзья. Сейчас опять поднимаю наверх. Вот это три болта. Вот центрально ничего не надо открутить. Только расслабляю, вытаскиваю насос обратно. Это два тоже надо открутить. Четыре. И опять устанавливаю. И здесь должно быть в шкиве 25 ровно. Потом опять я этого буду крутить назад. Сейчас я его откручиваю, чтобы не портить ничего здесь. Потому что я когда кручу на метку, здесь должно быть 1,75. Если не будет, мы потом вот этот расслабляем, вот это 3, и угол прыска устанавливаем. Вы меня поняли? Поэтому, я думаю, должен сразу действовать при установке, скорее всего, один зуб пошел назад. Поэтому она сразу не действует. Как бы чуть-чуть расслабился. Вот, друзья, перекинул. Вот сейчас это три болты закрутит. Отверстие не совпадает. Где-то на миллиметр. Вот так и должно быть. Мы берем насос на себя. Чуть-чуть. Вот такая сопротивление уже есть. Тогда уже мы попадем. Там, я не знаю, миллиметр. Не совпадает, не должны. Вот это будет точно. Если легче попадает, значит э, перешло один зуб на свободном холодном. А это время на шкифе э, 25, который мы поставили, так и стоит. На 25. И все. Пока закручу, дальше покажу. Друзья, насос опять установил. Действительно был один зуб. Скинул. Вот сейчас. Сейчас что делаем? Буду брошать коленвал. Поставлю на метку. Первоначально здесь должен показать 1,75. Если нет, уже покажу вам дальше, что надо делать. Идем вниз. По часовой стрелке. Идем пока. Вот 1,0. Это 1 мм, друзья. И идем дальше. Если отпущу, возвращаться будет назад стрелка. Вот видите, как идет назад. Это насос тянет его назад. На очень пипец просто. Вот, идем, идем. Значит, 1,50 пошли. Еще. Вот. У нас получается 79 где-то. Если точнее. 81. Пускай она возвращается. 81, 75, 74. Где-то 6 сотой. 6, 6 сотой. Уберу. И опять стрелку поставлю. Потому что я пускаю шкив. Шкив пускаю, друзья. Вот шкив. Поворачиваю, да? Вот у нас. Вот так. У нас получается здесь 81. Вот сейчас руку убрал. Она возвращался на 2 соты. 2 еще возвращается. Две с половиной соты возвращался назад. Стрелка. Вот смотрите. Вставляю на метку. Сейчас. Вот у нас метка. 81. Вот руку отпускаю и поближе делаю. У нас что получается? 2 соты, 2 с половиной соты возвращался опять назад. Значит, надо нам 6 сотый вниз. И потом, когда опять метку поставим, точно там, я не знаю, миллиметр где-то. Здесь на шкифу, здесь уже дает несколько сотый. Нам надо, значит, что у нас? Сейчас 81 был. Сейчас у нас стоит 79, скажем. 79, грубо говоря. И минус 5, 74 сейчас поставлю. И попробую. Для этого что надо делать? Возвращаем назад, берем ключи, вот это, раз, не тот большой, вот это, раз, два, расслабляем их, а это вообще не зажат, 
Asla biri İkerim nasos Ili talkayım Talkayım Ostavlju na 81 Lutši Op Dva zatjanu, vse hvatit Šeč postavlju na metku U nas što polučajica, oho Na metku je 82 stajuca Kakovata hera Nam nada minusovajt bili Я понял. Я минус. Вот туда надо, значит. О, это много. Десять сотой. Сейчас попробую. Оп. Вот сейчас на метку поставлю, тогда посмотрим, что получится. Сильно пошли. Обратно на. В общем, немножко геморрой есть, друзья. Немножко геморроев есть. Оставлю на ноль. Оп, на ноль. На ноль. Оставили и идем на метку. Идем на меточку. У нас получается два пятнадцать, два пятнадцать, значит два пятнадцать возвращается два пятнадцать, и нам надо убрать из два пятнадцати, нам надо поднять насос, поднять, поднять, поднять где-то семьдесят четыре оставить. Это ставить 74. Оп, зажимаю. И возвращаю назад. Сначала. Опа. 500 неправильный. Какого-то хера. Идем на метку сейчас. Поставлю на 0. Идем. До метки 1 мм. Семьдесят девять где-то. Плюс-минус там 4. Надо еще чуть-чуть пару сотой. С такими заведется, но хреново будет работать. 79. 74 плюс-минус. Там 5 сотой больше. Надо играться с насосом. Пока мы добьем до 74. 75 можно установить. Все, 74 плюс минус 104. Потому что я пускаю эту руку, блин, она вращается назад. Вот, вы принцип понял. Сейчас я это все сделаю. Насосом играемся туда и сюда. Все болты расслаблены. Расслабляем, играемся. Пока будет на 25, будет 1,75. Когда возвращаемся на обычную метку, ПМС, Здесь опять должно быть на ноль. Так, поиграемся. Друзья, сейчас у нас, смотрите, снимаю камеру. После отключил камеру, через две минуты поставил. Друг тоже приехал как раз, не давал шкив, чтобы крутился. Я ногой вот так беру, упираюсь туда, это вот коленами, блин, чтобы она не возвращался назад. Мне нету третьей руку, чтобы поставить. Ну, ерунда. Я хочу, чтобы было точно. 74, значит, 74. Значит, у нас 0. Друзья, у нас стоит 25. Но на камеру, может быть, вам по-другому показать. Я сам своими глазами вижу все четко. 0. Мы сейчас идем вниз. Вот крутим по часовой до этого ПМС. Когда мы крутим, Крутим вот, бляха, крутим, крутим, крутим, крутим, вот. До ноля дошли, у нас один миллиметр. Один миллиметр. Еще мы не дошли, пока есть. Еще крутим. Крутим, крутим, крутим, крутим, пока дойдем до 74, 75, 74. 
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем. Вот 74 устанавливаю здесь. И сразу смотрим. У нас четко метка совпадает. Видите? Я просто когда руку пускаю, вот сейчас отпущу, вот когда пускаю руку, оно на два соты возвращается назад. Видите, да? Поэтому. Потому что насос усилия большая у него. Он поршень толкает назад. Ни хрена себе, блин. Вот. А руки пустил два соты. И здесь не видно, да? Как бы. Но в самом деле есть. Вот, я чуть-чуть еще его тяну, просто так руками, чуть-чуть, как бы усилия даю, даже не нажимаю, вот так. Точно и вставляю, у нас получается 1,74. Сейчас покажу вам книжки. Что написано, то и делаю, я сам не придумываю, здесь ничего абсолютно. На третьем части тоже про книги чуть-чуть разговаривал, там все через жопу написано, кому верить, кому нет, не знаю, но обычно так и устанавливается если вдруг что дай бог при заводке машины можно обратно крутить этого если надо будет и установить или взяла чуть-чуть расслабили раз два третий и поигрались угол прыска установить вы меня поняли сейчас я вам в книге показываю вот посмотрите друзья установка проверьте установку количества балла в положении 25 После ВМТ. А почему после ВМТ пишут? ВМТ у нас здесь находится. Мы если вперед пойдем по часовую. После здесь должно быть, грубо говоря, правильно? После или перед. Хер его знает, как понять этого. Но кто как понимает, не знаю. Но после всегда сзади прошло. А перед тем же. Вот у нас 25. Почему после пишет? Вот это я не понимаю. Наверное, когда возвращается, доходит туда, после за этого пишет. Тоже может быть. Мы когда сейчас пойдем, первый же, вот это хрен пойдет. Может быть за этого. Хрен его знает, показываю, что есть. Чтобы вы поняли. Потому что меня часто звонят, как это установить. Я сам толком хорошо не знаю, как установить. На ком нравится по барабану, бля. Взяли, кинули туда, кайфовали дальше, бля. Вот. Потом открутите гайки 4.44. Ну, там уже картинки ищите, какой 4.44 по барабану, блин. Установи, э, установите. 4, вот имейте в виду вот это гаечки. Вот. Вот это гаечки имейте в виду. Раз, два, три, там вверху который. Открутите. Э, топливный насос в средний. А, установите топливный насос в среднее положение. И затяните рукой болты крепления. Болты или гайки. Мы же гайки открутили, блин. Промежуточная флянца к насосу. Вот. Вот это хрень к насосу. Здесь же только что нам сказали гайку открутить. А сейчас потом говорит болты, бля. Болты же здесь, бляха муха. Хер поймешь. В общем, одни дебильская хрен. В общем, хер поймешь это книгу. Честное слово. Может я что-то через жопу понимаю, не знаю. Вам читаю тоже посмотреть. Установите между э, метку на топливном насосе. Стрелка. Стрелка. Где эта стрелка? Вот. Вот видите? Вот здесь 0. Вот 0 должен быть в середине. Вот между первой и четвертой. Между первой и четвертой. Вот здесь как бы. Потом. Э, с между соединением первого и четвертого цилиндра потом друзья мои открутите гайки туда сюда это только что читал здесь повтор потом вращайте топливный насос посредством шкифа потому что мы когда сюда крутим это хрень а насос крутится туда вы меня поняли туда крутится почему потому что если насос был бы установлен отсюда Грубо говоря, стрелка пошла бы по-другому. А здесь обратка идет. В общем, я же говорю, через жопу все сделано. Вращайте топливный насос посредством шкифа по направлению первого цилиндра до сих пор, пока не будет ошушаться сопротивление. Вот видите, когда я крутил этот э, хрен, уже сила не хватит у вас. Этот э, шварцникер не может этого крутить, если честно. Это пиздец, если коленвал возвращает назад, ни хрена себе сопротивление установите топливный насос в контрольные отверстия сюда имеет в виду 
контрольный. Хорошо, что дырка не писала. С новым укладительным кольцом мы поменяли, придерживая его параллельно отверстием для опорных болтов. Болтов. Болтов. Три штуки их. Это для вас читаю. Затяните болты первое крепление корпуса рукой. Нет еще ногой. Проверьте начало впрыска топлива. Если точка начала впрыска не может быть установлена по заданному значению, необходимо приустановить топливный насос, сдвинув по лож... положенной шестерни на один зуб, который вот у меня ошибка была, один зуб кинул, как бы. И затяните гайки 2 до 20 ньютон на метр, болты 1, упорные болты, крепление кроштейнов до 20, в общем 20 ньютон на метр там. Залейте через сливной топливный туда-сюда, в общем заливайте, кайфуйте, вы поняли, да? Дизель туда заливай, чтобы на сухо не крутился туда-сюда. Это все ерунда. Снимайте крышку головка блока цилиндра. Проверка. Отсоедините нагнетающий топлив, топливопривод. Снимайте крышку на демпфере. Вращайте конечный вал до тех пор, пока метка 1 на маховике не совместится с меткой на промежуточном флянце. Потом выкрутите пробки в корпусе маховика в головке топливного насоса голове топливного насоса выкрутите переходник в цифровой индикатор который я крутил вот эта хрень ну какие-то у них 5 миллиметровые или что-то такого она нам не надо пофиг какой устанавливаете в отверстие под пробку в головке топливного насоса с предварительным натягом 1 миллиметр как бы он говорит вот когда устанавливаете вот эта хрень или она говорит хер поймешь кто там говорит книга и 2 миллиметра пихайте там 1 миллиметр я 2 делаю какая разница у них потому что до 5 у меня блин до 10 что хотите делайте ради бога 1 миллиметр кинули туда где я был вообще блин а в книге в школе столько не читал бляхом я задолбался читать выкрытый переходник а это повтор медленно вращайте количество вал направления противоположным направлению его вращение против часовой стрелки до тех пор, пока метка ВМТ на маховике не совместится с меткой на промежуточном флянце. Определите точку начала выпрыска топлива. Проверочные значения 1,70 до 1,80. Друзья, вот видите? 1,70 до 1,80. Регулировочные значения 1,74. Плюс, минус 4 миллиметра. 75 можете, 76 можете. Как вам по кайфу, в общем. Перерегулировки ослабьте гайку болтов туда-сюда. В общем, затягивайте 20 ньютон на метр. Установите крышку, идите домой, кайфуйте. Вы меня поняли, блин? Поняли. Я сам ни хрена не понял. Вам что-то объяснить мог или нет, я сам ни хрена не понял, блядь. Ну, установить-то херня, бля, мужики. Если старайтесь, все можно установить, без проблем. Просто вот это механически я ненавижу, бля, буду. Механическим, когда приходите, блин, заранее меня скажите, чтобы я сказал, подумал, да, сказать вам или нет. Но неважно, хер с ними, каждый свой есть. Шутка, конечно, все устанавливается без проблем. Просто надо чуть-чуть стараться. Common Rail это не так, Common Rail все сам делает. В общем, кайфуйте. Все, сейчас можем что делать? Вот открутить вот эту херню. Это не херня, между прочим. Инструмент хороший. Без него хрен бы что сделаете. Это вам отвечаю. Туда что, палец? А, это пробка упала. И закрывается пробка, чтобы грязь не попала. Понял, да? И тем более предупреждал. Звонил, сказал, блядь, закрытым. Я закрытым пробки отправил насос. И закрытыми пробками пусть отправляют меня назад. Но поменяли. У меня был хороший. Поставили херню. Вот эта штучка, это офигенная вещь. Только для насосов. Ну, у него два. Один по длине. Вот это ерунда. Вот толкать. Вот это удлинитель. Один покороче. Сейчас покажу. Да? Показал. А, вот. Один покороче, один по длине. Все. 
классный вещь только для насосов Volkswagen. Другие насосы не подходят. Каждый свои херми устанавливает, чтобы люди мучались, покупали разные инструменты. Вот политика у них такая, блин. Вот это болтик закручиваем назад. Не тяните и не ломайте ничего там. Чуть-чуть зажали, все, оттуда не пойдет, э, как называется, дизель. Все вроде хорошо, друзья, 20 ньютон на метр закрутили, где динамометрический ключ не заходит. Есть для этого накидной ключ у мамы. Вот зажали чуть-чуть, вы понимаете, приблизительно есть двадцатка. Двадцатку я зажимаю двумя пальцами, можно сказать, и все. Вот, вроде установили, потом будем устанавливать сейчас гидроусилителя сюда, внизу. И сейчас этого тоже покажу. Но я подробно вам показал, видео получается длинные, что меня делать, блин. Вам же надо, ну, смотрите, кайфуйте. Если не надо, тогда перемотайте, если вам не нравится. Если нравится, кстати, жду комментарии. Если вам подробно отмог объяснить, пишите хорошие комментарии. Если хреново объяснил, пизделей дайте мне, блин, я согласен с вами. Что хотите, то и делайте, в общем. Все равно конец света, кайфуйте. Что будет дальше, хер его знает, что будет. Вот это болты не забываем закрутить. Вот это, вот это херню все закручиваем. И дальше снимаю, показываю. Друзья, сейчас будем устанавливать насос гидроусилителя. Закручивается двумя болтами. Раз и два. Про колечки не забывайте. Здесь никакого метки нету. Сунули как пошел. Блядь, колечко не дает его посадить, конечно. Придется тоже смазать, как в насосе. Все есть. Должно пройти. О, видите, смазка что означает? Я же вам говорил, по сухому ничего не делайте. Смазка вот сразу. Пак и все, пошла жара. Чтобы без смазки не кайфуем, друзья. Берем смазку и кайфуем. Только детей не покажите это видео, а то это для взрослых, для настоящих мужиков, бля, они. Вот. На ком нравилось, кстати, насос отличается гидроусилителя. Там совсем другая история. Так что если вдруг из электронного сюда не пойдет там совсем другая херня там помпа на помпе гидроусилитель я не знаю что не помпа этот как называется блин гидроусилитель и вакуумный насос они идут вместе так что они часто ломаются у них проблема постоянно ну, там тоже через жопу сделано такие маленькие шестерни поставили между ними они друг друга крутят. В общем, вечно геморрой. А это насос надежный. Я сейчас буду устанавливать свечи на колонне. Сейчас пойду проверю. Все таки снято отсюда. Не знаю, работает ли или нет. Сейчас посмотрим. Друзья, сейчас проверяем. Э, плюс, плюс сюда. Плюс и минус. Ждем. Пошла жара. Работает. Берем другой где плюс с торца проверяется так минус пошла жара если долго буду держать будет краснеть плюс но тоже пошла третий что делаем сейчас сейчас возьму кое-что четвертый имею в виду друзья из свеча накала никогда перекур не сделал перекуривал сейчас буду делать в общем кайфуем только чё бля выделываешься а? сигареты взял вообще не хочет работать а -а -а. М -м, это первый раз в жизни все есть красненько кайф э -э, больше 7 секунд нельзя держать где-то 7-8 секунд автомобиль когда открываете это хрень ключ 7 секунд тачек отключаете его если она сгорит там если долго будете держать поняли сейчас будем устанавливать в общем, кайфуем, друзья. Мужики, сейчас будем устанавливать свечи накалывания. Паста. Керамический паста. По-любому. Потом хрен открутите. Я положил их. И до резьбы тоже. Вот, смазываем. 
положили сюда бомб это обязательно делайте потом ломается если останется там будет полный кайф один свечонокал может у вас время взять два дня вот это маленький горнюк поэтому лучше этого заранее делайте чтобы не было никакого проблема пока клапанная крышка не закрыта друзья закроем этого тоже херня вот смазали если у вас нету адрес скажите я вам отправлю керамическая паста и ко мне не привезите без них блин мотор все закручиваем друзья момент затяжки 15 ньютон на метр аккуратно будем зажимать 14 15 что-то многовато хрень его знает попробуем если не пойдет я почувствую сразу пока идем отлично пошло слава богу надо очень аккуратно есть Есть. Есть. Все. 15 ньютон на метр. И драматический ключ откручиваем обязательно. Сейчас будем устанавливать форсунки. Форсунки в начале видео вам показал. Из этого, как называется, из ремонта, друзья. Здесь по барабану первый, второй, третий, четвертый. Она не электронная. Куда хотите, туда и пихайте. Все. Кайфуем. Это у нас резинички и колечки у нас мелкие для обратки, большие для форсунки. Показываю один. Вот это ерунда. Устанавливается вот эта резиночка. Вот одеваем. Опа. Вот так. Все одели. Сейчас буду на этот ставить, как называется. Блин, извините, сюда, а не туда. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Опа. Вот сюда. Они а наверх. Вот сюда будем одевать его. Скобкой уже будем равнять его. Вы увидите все это, когда буду делать. Берем колечко. Устанавливаем. Некоторые падают, друзья. Вот видите, иногда бывает хорошо держится, иногда капает и падает. Сюда берем густое масло. Капли положили, все, она приклеивается к нему. И все уже не падает. Но если аккуратно делать, не ударит, она не упадет. Если туда упадет, там будете мучаться. Его перевернут, таскать, я не знаю, что делать. Если хотите, можете делать так. Допустим, сейчас я вам покажу. Вот смазочка. Там много не нужно. Немножечко. И все. Оп, и все. Больше никогда не упадет она. Когда в колодец спускаете. Есть. Вот, сальники скажем, что скажем, правильно будет одето. И, и смазываем. Дальше не нужна, друзья. Если хотите, вот здесь можете делать, где вилка держит его. Иногда бывает закисает, здесь вода попадает. В общем, оторвать невозможно, если хотите. Это не обязательно. Вот здесь обязательно. Вот и в таком положении устанавливаем обраткой сюда на себя прямо вот так уже скобкой уже равнять будем тоже так и повторяем смазка смазываем колечко устанавливаем масло капли и туда все четыре потом друзья устанавливаем скобочку вилочку как правильно хотите так и называйте и берем болты, которые зажимаем. Смазываем медной смазкой. Смазка медная. 
и закручиваем пока головка на 13 зажмем 40 ньютон на метр вот так чуть-чуть отодвиньте от этого свеченокала не рядом ну налево чуть-чуть и все вот так в таком положении будем зажимать мелкие колечки сюда идут обратку одна колечко сюда потом один на болт двух сторон она держит когда установлю там покажу или при снятии видно я вам показываю все болты из рук закрутили друзья момент затяжки 40 ньютон на метр у меня начинается из 42 потому что у меня нету средний есть один и второй один и четвертый это дай бог тоже куплю поставил на 42 200 грамм больше имею в виду и попробуем его зажимать Все, больше не нужно 42 ну по правилам 40 Понял, да? нет там 200 грамм ничего не даст для такого болта есть есть По правилам, по правилам, после нагрева, когда заводите машину, после этого заглушить и можно еще раз проверить затяжку. Колечко греется и может расслабляться, между прочим. Все. Друзья, после всего надо установить пуск, потому что пока трубки не установите, трубка проходит сверху поэтому надо будет установить пуск прокладка у нас новая как бы но новая будем его туда шестигранниками закрутить момент затяжку сейчас скажу вам вот так устанавливаем потихоньку потихонечку сюда вот и все можно закрутить Друзья, шестерка, шестигранник. Гравометрический ключ стоит на 20 ньютон на метр. Достаточно на резиновая прикладка, сильно не нужны здесь. Все, двадцатка. Все, проходим двадцатку. Вот эти все, до середины один. Все, двадцать. Достаточно. Только шестигранник остается там. В общем, 20 ньютон на метр затягиваем. Друзья, сейчас будем установить насос с окраштением. Вот одна трубка отсюда идет. Вот здесь закручивается. Обязательно новые колечки. Это обязательно. И один шланг отсюда. Масляный. В поддон прямо. Вот. Устанавливается. Здесь есть направляйки. Вот видите. Я еще не толкал туда, чтобы этого закрутить. Ближе не было. И все закручиваем здесь раз два три четыре пять шесть и семь болтов закручиваем тоже если не ошибаюсь на шестигранник должно быть друзья подобрал вот шестигранники семь штук раз сюда и второй будет под ней под ней и болт одеваем на маленьких тоже этого делаем одна колечко и снизу и второй друзья сейчас устанавливаем клапанную крышку закручиваем 15 ньютон на метр раз два три четыре пять Пятнадцать ньютон на метр и больше. Все. 
все, 10 ньютон на метр. Закручиваем флянец, друзья. <coughs> Датчик температуры внутри. Колечко новое одеваем. И устанавливаем сюда. Один неудобно чуть-чуть закрутить, только с накидном или рожковым. А здесь уже можно с головкой. Друзья, сейчас будем устанавливать генератор. Генератор здесь. Если она туда не заходит, когда вы его снимаете, допустим, открутили два болта, с монтировкой или чем-нибудь его вытянули, да, и обратно же надо тоже совывать, обратно же в молотком не будете стукать сюда, правильно? Вот здесь есть скользящие втулки, скользящие. Берем, берем, одна, один болт, допустим, закрутили сюда, и второй тоже можете делать. Сюда можете подходящую головку установить, положить и поставить сюда вниз. И несколько раз молотком потихонечку. На, на весу не делайте, потому что ушку сломаете. Головку, вот эта скользящая втулка идет чуть-чуть вниз, миллиметр где-то достаточно. И потом, когда вы болты тянете, она затягивает себе. Поняли, да? В нашем случае мы этого будем делать, потому что... Генератор туда не войдет, потому что снимать-то легко и установить назад не идет. Сюда молотком же не будете бить, правильно? Вот этого надо делать. В любом машине такая же можно делать. Вот, пару раз по голове дал. И все, понял. Генератор. Вот это детали, друзья, вот эта машина, железяки, они умнее, чем человека. Человека хоть голова есть, говоришь, не трогай, трогает, не делай, делает. Вот здесь один раз по голове получил, понял, а человек сто раз получает, все равно не понимает. Два молотка, все, зашел на место. Все стоит на месте. И затягиваем болты. Друзья, пока трубки, трубки не буду установить, потому что обратка осталась на машине. Обратка идет через спуск. Здесь ямочка такая. И с крышкой такой. <coughs> с такими крышками. Вот здесь закрывается. Тремя болтами закручивается. Сейчас буду устанавливать выпуск. И турбину. Турбина из ремонта, друзья. Приехала. Вот она в пакете. Упакована. Сейчас отрежем, посмотрим, что здесь нам отправили. Турбину или ракету какой-то. О, вот наша турбинка из ремонта. Ну-ка посмотрим. Вот это совсем другой разговор. Бумашечку. Все есть. Все чики-пики. Нам надо будет прокладку по-любому их соединить. Все здесь должно быть. Сейчас посмотрим. Вот это его бумажки. Пошла с турбиной. И гарантия. Бумагу надо отдать человеку гарантия. Все есть и взял и дорогие люди взял и 10968 грн гривен так что вот кайф у нас практически 11 тысяч гривен взял и друзья вот трубку отдельный замотали отправили нам в таком камне столько бабла берете а трубкой чистит вам жалко. Ах, безостыдники вы. И бессовестные, мать вашу. А я себе убиваю, чишу, блядь, мотор. Не хочу, чтобы какой-то кусок грязи остался, блядь. Ну, блядь, совесть есть у вас. Чистый это говно, блядь. Две минуты дела, блядь. Они хотят делать, блядь. Почему? Потому что им же надо только ремонтовать турбину. Нахер им шланг надо делать. Вот такие люди. Друзья. Сейчас первый буду установить помпу. Помпа закрывается. Корпус помпы. Помпу старый оставил. Я его помыл, почистил. Только у нас прикладка сюда нету. И прикладка сюда нету. Сюда вроде есть в комплекте. В общем, 
пофиг, блядь, люди когда продают, там говорят, все, все, все есть, а в самом деле там ни хрена нет. Вот это большой поменяем, но нас должно быть там, я вижу. Вот это два нету, вот это с этой. Вот, в общем, вот сюда и сюда нету. Подберу сам, попробую искать. Еще раз я вам говорю, когда помпу сюда прессуете, она с этой идет. Помпа отдельно выходит за улитки. Вот эта улиточка корпуса выходит. Когда устанавливаете, вот видите, здесь тренаж, и в помпе тоже есть тренаж, они должны совпасть. Если вы его чуть-чуть туда поставите, а если вдруг помпа потечет, она вам показывает. Течет. Разговаривает с вами. Вот эта деталь умеет разговаривать с человеком. Хотите верьте, хотите нет. Потому что человек его сделал, сюда установил дырочку. Вот дырку. Отверстие, чтобы оттуда капало. Вы видели, капает помпа. А вы когда недоделанные некоторые вставляете его боком, раком, похуй. Помпа заходит туда, значит заходит. Там много колечки внутри, между прочим. И отверстие не совпадает. Помпа течет внутри у улитку. Потом куда идет? В маслу. Вы берете, что делаете? Бляха, муха. Течет этот э, масло, э, антифриз в масле. Масло в антифризе, блядь, перемешка, в общем, блядь. Или антифриз в масле по барабану. А что может быть, первую очередь в голову проходит прикладка, трещина в голове, блин, я не знаю, что. Здесь много нюансов есть, которые это все показать, надо два года сидеть, про это мотор разговаривать. Там сзади заглушка есть, бывает иногда течет, блин, антифриз уходит, не знаете, куда уходит. Ну, тогда попадает в масло, вы снимаете головку, шлифуете, я не знаю, на проверке даете, и в результате получаете средний палец ни хрена не получается потом звоните что куда смотреть мне очень много звонит в чем проблема Говорю, первый смотри помп первую очередь посмотри попочку иногда берете иногда берете отвертку отвертку потому что от грязи говно здесь заполняется грязь и антифриз не выходит отсюда берете отверточка маленькие пихайте вот туда блин свои детства вспоминаете пихайте туда чтобы эта дренаж была чистая всегда вы поняли? А вы когда-нибудь этого сделали? Да хрен вы сделали этого, блядь, никогда. Говорил, бегом отвертку, у кого есть ЛТшка, туда нахер. 2,8 все дырки открывает. Так что продолжаем. Сейчас посмотрим у нас. Вот. Взяли, снимали, этого пихали туда. А где посадочное место? Вы смотрели, в каком состоянии? Хрен смотрите, надо смотреть. В говне. Вот это говно по кругу надо чистить. Потом это хрен надо установить. Вы меня поняли? Хорошо, вот новый установим сюда, пусть будет здесь. А тут земля ему пухом, это идет в мусорку. Вот два года искать сейчас. Посмотрим, найду ли или нет. Если не найду, дорогие друзья, если не найду, сюда герметик и сюда герметик положу. Здесь без герметика устанавливается, но а вдруг я не найду. Что мне делать? Друзья, помпу установил. Сейчас будем устанавливать ребят, трубку, которая они оба идет на печку. Подача и обратно. Про колечки не забываем. Все это тоже закрутили. В блок она закручивается и все. Друзья, сейчас устанавливаем выпуск. Сюда прикладки новые. Турбину пока не смогу установить, потому что прикладки нету. Некоторые детали нету. Впереди которой. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Впереди. Здесь ролик, который идет. Шкив. Я его тоже хозяин взял. Сказал, привезет другой. Что-то пока нету. Чтобы ремни все это установить. Это. Натяжитель есть, но старый будем установить. Возможно, я пока этот э, фильтр пока нету, масла нету. Стартер будем установить сюда, они закручиваются на тремя болтами, друзья. Стартер есть в наличии у нас. Турбину пока не буду установить, потому что прикладки нету, это понятно. Остальные все сделаны. Я, возможно, его установлю 
под капот или наоборот кузов я ставлю чтобы все это делать и сразу установить на машину возможно это потому что у меня другие работы до хрена там стоит люди ждут а я не буду ждать там я не знаю три дня чтобы они меня этого привезли так что пока пока пока сейчас выпуск устанавливаю и мотор беру туда вставляю в кузове бусик там место полно и дальше будем продолжать так что с этой четвертой части мы закончим после установки вот друзья только осталась турбина ремней вот эта часть ролик у меня нету хозяин меня провезет и вроде все уже я думаю все только когда установлю там немножко видео сниму как все установить если вдруг будет такой мотор что вы поняли как куда турбину соединит ерунда друзья я вам показал два куска вот сюда соединяется прикладкой масло подача масло из поддона и все больше здесь ничего не осталось это у нас четвертая часть закончилась я этот трубки просто так кинул сюда потому что для обратки вот отсюда проходит обратка и под ними и все закручивается сюда новыми колечками 8 штук колечки нужны у нас есть дай бог посмотрим как она пойдет хорошо вот так если еще хотел сказать если вам надо будет блок лазерной чисткой я готов будет у вас такая подкраски сегодня один раз пробовал прошел на чугуне вот до металла вот почистил здесь до металла вот разница вот разница туда не трогал один раз прошел наглядно вот такая красота если вам надо будет блок подкрасить котели или что-то такого я готов сделать для вас всем до свидания друзья вам всем здоровья что смотрите на мой канал и пишите комментарии это мой канал rauf.mechanic мой номер телефона мой номер WhatsApp. если что пишите постарайтесь поменьше звонить пожалуйста время всегда нету всем до свидания пока